വന്ന വഴി മറക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായി നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് പറയാറുണ്ട് ഒരു പഴമൊഴിയാണത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ അവരോടുള്ള ആ ശബ്ദ സാദൃശ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പാടിയ റാണു അവർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സെലിബ്രേറ്റി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു തെരുവ് ഗായിക എന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക ആയി മാറിയപ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണത് പക്ഷേ അവരുടെ മനോഭാവവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വന്ന വഴി മറക്കുക എന്ന നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തെ ചൊല്ല് അന്വർദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് റാണു മണ്ഡൽ കാരണം നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദ മാധുര്യത്തിൽ അതേ സാദൃശ്യത്തോടു കൂടി ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ അതേ ശബ്ദ സാദൃശ്യത്തോടു കൂടി ഏക് പ്യാർ ക നഗ്മഹായ് എന്ന വിഖ്യാത ഗാനം ആലപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെ ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ദൃശ്യം വൈറലായതിന് ശേഷം വളരെ പ്രശസ്തിയുടെ അത്യുന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയ റാണു ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ വന്ന വഴി മറക്കുക എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അവർ ഒരു കടയിൽ വെച്ച് തിരക്കുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ എടുക്കലേക്കെത്തിയ അവരോട് കുശലം ചോദിക്കാനെത്തിയ ഒരു ആരാധികയോട് താൻ ആരാധികയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്കെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയോട് വളരെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് എന്നെ തുടരുത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അവരെ ആര് കണ്ടാലും തൊഴിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ആ ശബ്ദ മാധുര്യം അൽ അതാണ് അവരെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ ആ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ വളരെ ശബ്ദ സൗകുമാര്യത്തോടു കൂടി വളരെ സാദൃശ്യത്തോടു കൂടി പാടി അവർ പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നടന്നെടുത്തു പക്ഷേ അവർ വന്ന വഴി മറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത ഇതിന് എത്രത്തോളം വാർത്താ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം ചെറുതല്ല എന്നത് മാത്രമാണിത്